Bu videoda meşhur, ünlü merkezcil ivme, merkezcil ivme formülünü kalkülüsle ispatlayacağım. Bu formülü merkezcil ivmenin büyüklüğünü bulmak için kullanıyoruz. İvme daima merkezi doğru olduğundan yönü değişiyor ama büyüklüğü daima hızın karesi bölü yarıçapa eşit. Şunu netleştirmek istiyorum. Bu formül skaler bir formüldür. Hızın da ivmenin de yalnızca büyüklüğünden bahsediyoruz. Vektör olsalardı üstlerinde okları olurdu. Yani kafanız karışmasın, buradaki v, hızın büyüklüğünün karesi. Hızın büyüklüğünün karesi, bu da ivmenin büyüklüğü. Yani bunlar hep skaler büyüklükler. Şimdi bir cisim hayal edelim. Mesela bir gezegenin yörüngesinde dönen bir cisim diyelim. Bu gezegen olsun. Bu da gezegenin yörüngesindeki cisim. Saat yönünün tersine dönüyor. O halde konum vektörünü zamanın bir fonksiyonu olarak tanımlayalım. Konum vektörünü zamanın bir fonksiyonu olarak tanımlayalım. Konum vektörü bu. Cisim gezegenin etrafında döndükçe bu da zamana bağlı olarak değişecek. Bu ispatı yapabilmek için varsayalım ki böyle bir y eksenimiz var. Bu da x eksenimiz olsun. Teta'yı vektörümüzle pozitif x eksenimiz arasındaki açı olarak tanımlayalım. Ve yine diyelim ki bu cismin yörünge çapı, yörünge çapı r olsun. Yani konum vektörümüzün yönü değişse de büyüklüğü aynı kalıyor. Daima r uzunluğunda. Yani cisim r yarı çaplı bir çember üzerinde hareket ediyor. Yazayım. Zamana bağlı olarak değişen konum vektörümüzün büyüklüğü daima r'ye eşit olacak. Peki, herhangi bir andaki konum vektörünü bileşenlerine nasıl ayırırız? Konum vektörünü yazalım. Mühendislik gösterimiyle yazacağım. Tanıdık gelmezse eski videolara tekrar bir bakın. Vektörü bileşenlerine ayırırken temel trigonometriden yararlanacağım. Eğer kafanız karışacak gibi olursa, eğer takip edemezseniz o konuyla da ilgili videolar var, bir bakın. Herhangi bir anda konum vektörünü ele alırsak, büyüklüğümüz r, Buradaki açı teta, x bileşeni, x bileşenini mavi ile çizeyim. Evet, x bileşeni böyle. Bu bileşenin büyüklüğü ise r cos teta'ya eşit olur. İki boyutta atış hareketine başladığımızda bunun temel trigonometriden geldiğini öğrenmiştik. Vektörleri bileşenlerine nasıl ayıracağımızı öğrenmiştik. Bu vektörün y bileşeni ise r sin teta. Buradaki uzunluğa eşit. Neymiş? R sin teta. Herhangi bir andaki konum vektörü ise x ve y bileşenlerinin toplamı olarak yazılabilir. x bileşeninin büyüklüğü R cos teta. İstersem teta'yı da zamanın bir fonksiyonu olarak yazabilirim ama öyle yapmaktansa yok, böyle kalsın daha iyi. Teta'nın da zamanın bir fonksiyonu olduğu belli olsun. Cisim hareket ediyor x bileşenimiz, bununla i birim vektörünün çarpımı. i birim vektörümü yazdım. Yani bu bileşen, bu bileşen pozitif x yönünde bu kadar gidiyor. Artı y bileşeninin büyüklüğü. r sinüs teta yine zamanın bir fonksiyonu. Şunu belirginleştirelim, zamana ait fonksiyon teta'ya ait. Ve bu da j yönünde. j birim vektörümüz bu. Bunu da y bileşenine yazıyorum. Şimdi konumumuz teta'nın, teta ise zamanın bir fonksiyonu. Bunun bir türevini alalım bakalım. Konum vektörümüzün zamana göre türevi nedir? Bu bize hız vektörünü zamanın bir fonksiyonu olarak verecek. Peki neye eşit olacak? Tüm bunların zamana göre türevlerini alıp görelim. Zincir kuralını takip edeceğiz. R sabit olduğu için r'yi dışarı atacağız. Teta t'nin kosinüsünün teta t'ye göre türevi. Burada zincir kuralını uygulayacağım. Peki nedir bu? Teta t'nin sinüsünün eksilisi. Şimdi zincir kuralına göre bunu da teta t fonksiyonunun t'ye göre türeviyle çarpmam lazım. Yani çarpı d teta bölü d t. İşte zincir kuralı buna deniyor. Demek ki x ekseninde hız böyle değişiyormuş, y ekseninde de çok benzer bir işlem yapacağız. y yönü içinde aynı türevi alıyoruz. Başta yine skaler r sabitimiz var. Sonra sin teta'nın teta'ya göre türevi. 
Ne yapar? Cos teta. Yine zamanın bir fonksiyonu. Geldik yine zincir kuralına. Bunu da teta'nın t'ye göre değişme hızıyla çarpıyoruz. Çarpı d teta bölü dt. Ve bunların hepsini j birim vektörü ile çarpıyoruz. Şimdi tahminen bir şey fark ettiniz. Eğer konuya yabancıysanız açısal hız videosunu izleyin. Evet, d teta bölü dt neydi? Açısal hızdı. O yüzden dedim eğer tanıdık gelmediyse açısal hız videosunu bir izlemeniz lazım. Açının zamana göre değişme oranı, açının zamanla değişme oranı açısal hız demektir. Yani bu da diğeri de açısal hızlarımızdır. Şimdi bu videonun amacını gerçekleştirmek için, yani bu formülü ispatlamak için, açının zamanla değişme oranına eşit olan omegamızın sabit olduğunu varsayacağız. Yani bu ispatı yapabilmek için bir varsayımda bulunuyoruz. Omega'nın sabit olduğunu varsayıyoruz. Ve madem omega sabit, ona sabit sayı muamelesi yapılabilir. Tüm bu ifadeyi omega parantezine alabiliriz. Şimdi eksi omega çarpı r'yi ifadenin dışına alırsak, zamanın fonksiyonu olan hızımızı şu şekilde tekrar yazabiliriz. Tüm bu ifadeyi eksi omega çarpı r parantezine alıyorum. Peki ne elde ettik? Büyük bir parantez açalım. Büyük bir parantez açayım. Eksi işareti dışarı çıktı, r dışarı çıktı, omega dışarı çıktı. İçeride ilk terim olarak sin teta t kaldı. Sin teta t. Daha önce teta'nın t'ye bağlı bir fonksiyon olduğunun altını çizmem gerekmiyordu ama şimdi gerekiyor. Teta t'ye bağlı bir fonksiyon. Evet, neyse çarpı i birim vektörü artı Şimdi eksi omega çarpı r'yi parantezin dışına aldığımıza göre burası eksiye dönüşüyor. Kosinüs t'ye bağlı teta fonksiyonu. Bunu da j birim vektörümüzle çarpıyoruz. Parantezi de kapattık. Ve böylece eksi omega çarpı r'yi parantezin dışına çıkarmış olduk. Şimdi de bunun zamana göre türevini alalım. Hızın zamana göre türevini alırsak zamana bağlı ivme fonksiyonuna ulaşırız. Burada ivmenin büyüklüğünün sabit kaldığını varsayıyoruz ama yönü sürekli değişiyor. O yüzden bu zamana bağlı ivme fonksiyonu. Peki ne eşittir? Eşittir eksi omega çarpı r aç parantez. Bu ifadenin türevi nedir? Sinüsün teta'ya göre türevi. Tek yaptığım zincir kuralını uygulamak. Sinüsün teta'ya göre türevi cos teta'dır. Zamana bağlı teta fonksiyonunun kosinüsü Şimdi zincir kuralına göre bunu bir de teta'nın t'ye göre türeviyle çarpmamız gerekiyor. Türevi alıyorum. Yine d teta bölü dt çıkıyor. Yani yine omega. O yüzden doğrudan omega yazacağım. İ birim vektörünü de yazıyorum. Sırada t'ye bağlı teta fonksiyonunun kosinüsü var. Bunun türevini alacağım. Ne yapar? Sin teta yapar. Başında eksi var, burası artı olur. Artı, t'ye bağlı teta'nın sin teta. Yine zincir kuralına başvuruyorum. Teta'nın t'ye göre türevini alıp, bununla çarpacağım. Bu da d teta bölü d t'ye, yani yine omega eşit. Bunların hepsini de j birim vektörü ile çarpıyorum. Parantezi kapatabiliriz. Şimdi diğer omega'yı da parantezin dışına çıkarırsak ilginç bir sonuçla karşılaşacağız. Zamana bağlı ivme vektörümüz şuna eşit olacak. Çıkarttık omega'yı. Eksi omega kare çarpı r. İçerideki omega'yı dışarı attım. Çarpı parantez içinde yazacağım. Çarpı t'ye bağlı teta fonksiyonunun kosinüsü çarpı i birim vektörü artı yine aynı renk olsun artı artı t'ye bağlı teta'nın sinüsü çarpı j birim vektörümüz. Şimdi burada ne olup bitiyor? Sadece bu kısma bakın. r çarpı parantezin içi özellikle de r'yi içeri dağıtırsak buradaki ifadenin aynısı. r'yi parantezin içine dağıtırsak tam olarak buna eşit oluyor. R çarpı t'ye bağlı teta'nın kosinüsü çarpı i birim vektörü artı R çarpı t'ye bağlı teta'nın sinüsü çarpı j birim vektörü. 
Yani burada turuncu ile kare içine aldığım ifade konum vektörümüze eşit. Zamana bağlı konum vektörümüze eşit. Yani bu kadar uğraştıktan sonra bayağı ilginç bir sonuca ulaştık. Peki ne bulduk? Zamana bağlı ivme vektörümüz sabit açısal hızımızın karesinin negatifi ile daha doğrusu sabit olduğunu varsaydığımız açısal hızımızın büyüklüğünün karesinin eksilisi ile konum vektörümüzün çarpımına eşit. Açık konuşmak gerekirse açısal hız adeta yalancı bir vektör gibidir. Özellikle iki boyutlu harekette sanki vektörel değil de skalermiş gibi davranır. Aslında yalancı skaler demek belki daha doğru. Neyse devam edelim. Bunun sabit bir skaler büyüklük olduğunu varsayıyoruz. Sonuca çok çok yaklaştık. Şimdi yapmamız gereken bununla bunun skaler hali arasında bir bağıntı kurmak. Her iki tarafında büyüklüğünü alacak olursak demişiz ki ivme vektörü bu sabitle konum vektörünün çarpımına eşit. Her iki tarafında büyüklüklerini alalım. Ne oldu? İvme vektörünün büyüklüğü, ki buna ac diyeceğim, şuna eşit olacak. Bakıyorum, içerideki bu omega karenin katsayısı negatif. Bunun büyüklüğünü mutlak değerini alır gibi alıyoruz. Zaten mutlak değer dediğim büyüklüğün tek boyutlu versiyonu. Yani bu dışarı artı omega kare olarak çıkacak. Çünkü herhangi bir yönü olsun istemiyoruz. Önemli olan tek şey büyüklüğü. O halde, uzun uzun yazayım. Eksi omega karenin büyüklüğü çarpı konum vektörünün büyüklüğü. Eksi omega karenin büyüklüğü omega karedir. İşaretini atmamız yeterli. Konum vektörümüzün büyüklüğü ise videonun başında da gördüğümüz gibi r. Yani yarı çapa eşit. Yani buradaki terim yerine üzerinde hareket edilen yörüngenin yarı çapını yazabiliriz. Şimdi biz bir şey daha biliyoruz. Açısal hızımız. Daha doğrusu açısal hızımızın büyüklüğü, açısal hızımızın büyüklüğü, hızımızın büyüklüğünün hareket çemberinin yarı çapına bölümüne eşit. O halde burada yerine yazabiliriz. V bölü r'nin karesini alalım. Bunu açısal hızla ilgili videoda öğrenmiştik. Çarpı r. Ki bu, ivmemizin büyüklüğüne eşit olacak. Yani merkezci ivmemizin, yani merkeze yönelik ivmemizin büyüklüğüne eşit olacak. Denklemi sağ tarafını sadeleştirirsek, tahminen nereye gittiğimizi anladınız. Burası v kare bölü r kare oldu. Çarpı r, bu r buradaki r'lerden birini götürür, paydada tek bir r kalır. Sonuç v kare bölü r. İşte bu kadar. Merkezci limenin büyüklüğü eşittir, hızın büyüklüğünün karesi bölü yarıçap. İşte bitti.